Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Text 35, Translation and Commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Srimad Prabhupada. Druhý zpěv Srimad Bhagavatam, druhá kapitola, sloka 35, překlad a komentářského poskyvnosti, A.C. Bhaktivedanta Srimad Prabhupada. Osobnost božství Pán Sri Krishna se nachází v každé živé bytosti společně s individuální duší. To je možné vnímat a představit si podle nám dané schopnosti vidět a za pomoci inteligence. <těk> A význam. Obyčejní lidé obvykle namítají, že když pána nemůžeme vidět svýma očima, jak se mu tedy můžeme odevzdat nebo mu prokazovat transcendentální lásky plnou službu. Takovým lidem zde Šila Šukarevko s vámi dává praktickou radu, jak je možné poznat přítomnost nejvyššího pána rozumem a vnímáním. Pána skutečně nelze vnímat našimi současnými zhmotnělými hmot, smysly, ale jsme-li zásluhou svého praktického služebnického postoje přesvědčení o přítomnosti pána, pak dojde jeho milostí ke zjevení. A takový čistý odaný může vnímat jeho přítomnost vždy a všude. Dokáže vnímat, že inteligence je projevem řízení paramátmi úplné části osobnosti božství. Ani pro obyčejného člověka není obtížné realizovat neustálou přítomnost paramátmi, postupně následující. Každý vnímá totožnost vlastního já a pozitivně cítí, že existuje. Možná to necítíme příliš silně, ale s použitím trochy inteligence si můžeme uvědomit, že nejsme toto tělo. Cítíme, že ruka, noha, Hlava, vlasy a všechny údy jsou našimi nedílnými tělesnými částmi, ale nemůžeme ruku, nohu, hlavu a tak dále stotožňovat s vlastním já. Proto za použití inteligence můžeme rozlišit své vlastní já od jiných věcí, které vidíme. Přirozeným závěrem tedy je, že živá bytost, ať už člověk nebo zvíře, je tím, kdo vidí a kromě sebe samotného vidí všechny další věci. Je tedy rozdíl mezi vidícím a viděným. S trochou inteligence budeme souhlasit i s tím, že živá bytost, která běžným způsobem mě vidí věci mimo sebe samotnou, nemá žádnou moc vidět nebo pohybovat se nezávisle. Všechny naše obyčejné činy a věmy závisejí na různých podobách energie, kterou nám v různých kombinacích dodává příroda. Naše vnímající a jednající smysly, to znamená našich pět smyslů vnímání, za prvé zvuku, za druhé doteku, za třetí pohledu, za čtvrté chuti, za páté vůně. A našich pět smyslů jednání, myž jsou ruce, nohy, řeč, vyměšovací orgány a reprodukční orgány, společně s, nami, s našimi třemi jemnými smysly, myž je mysl, inteligence a ego, to znamená celkem třináct smyslů, jsou nám dány podle různého uspořádání hrubých a jemných podob přírodní energie. A stejně tak je zřejmé, že objekty našeho smyslového vnímání nejsou ničím jiným než produkty nevyčerpatelných permutací a kombinací podob přírodní energie. To vše nezvratně dokazuje, že obyčejná živá bytost nemá žádnou nezávislou schopnost vnímání ani pohybu. A jak bez pochyb cítíme, naše bytí je podmíněné přírodní energií. Z čehož můžeme vyvodit, že vnímající osoba je duchovní povahy a že smysly i předměty vnímání jsou hmotné. Duchovní kvalita vnímajícího se projevuje v naší nespokojenosti s omezeným stavem hmotně podmíněné existence. To je rozdíl mezi duchem a hmotou. Někteří méně inteligentní lidé namítají, že na určitém stupni organického vývoje hmota vyvíjí schopnost vnímání a pohybu. Ale takovou námitku nelze přijmout, protože neexistuje žádný experimentální důkaz toho, že by hmota někde vytvořila živou bytost. Sliby jsou chyby, i kdyby zněly sebe lépe. Prázdné sliby, že hmota se rozvine v ducha, jsou skutečně pošetilé, protože Nikde na světě ještě nikdy žádná hmota nevyvinula schopnost vidět nebo hýbat se. Proto je zřejmé, že hmota a duch jsou dvě odlišné věci a k tomuto závěru je možné dospět použitím inteligence. Nyní musíme logicky přijít k dalšímu závěru, že věci, které vidíme, nemohou být živé, pokud neexistuje někdo jako uživatel inteligence. Inteligence nás řídí jako nějaká vyšší autorita a živá bytost nemůže vidět, pohybovat se, jíst, nebo dělat cokoliv bez použití inteligence. Jakmile někdo není schopen využít inteligence, stává se z něho zaostalý člověk. Živá bytost tedy závisí na inteligenci nebo na pokynech nějaké vyšší bytosti. Tato inteligence je všeprostupující. Každá živá bytost má svoji inteligenci a tuto inteligenci pocházející od vyšší autority lze přirovnat k otci, který radí svému synovi. Vyšší autoritou, která je přítomná v každé jednotlivé živé bytosti, je svrchované já. V této etapě našeho rozboru můžeme uvážit následující otázku. Na jedné straně realizujeme, že veškeré naše věmy a činnosti jsou podmíněné uspořádáním hmotné přírody. A přesto běžně cítíme a říkáme já vnímám nebo já dělám. Můžeme tedy říci, že naše hmotné smysly vnímání a jednání jsou činné, protože stotožňujeme vlastní já s hmotným tělem. 
že princip svrchovaného já nás vede a zaopatřuje podle naší touhy. Když využijeme vedení svrchovaného já v podobě inteligence, můžeme buď pokračovat ve studiu a uvést do praxe svůj závěr, nejsem toto tělo. Nebo si můžeme zvolit, že zůstaneme na úrovni nepravé hmotné totožnosti a budeme si namlouvat, že my jsme vlastníci a konatelé. Naše svoboda spočívá v možnosti orientovat naši touhu buď k milnému hmotnému pojetí, nebo ke skutečnému duchovnímu pojetí. Skutečného duchovního pojetí můžeme snadno dosáhnout tím, že uznáme svrchované já paramátmu za svého přítele a vůdce a že sladíme svoji inteligenci s vyšší inteligencí paramátmy. Svrchované já i individuální já jsou duchovní, jsou proto kvalitativně totožná a obě se liší od hmoty. Nemohou však být na stejné úrovni, protože svrchované já dává řízení prostřednictvím inteligence a individuální já následuje tyto pokyny, které umožňují správné vykonávání činností. Individuální bytost je zcela závislá na řízení svrchovaného já, jelikož individuální já následuje na každém kroku pokyny svrchovaného já týkající se vidění, slyšení, myšlení, cítění, chtění a tak dále. S pouhým použitím zdravého rozumu přicházíme k závěru, že existují tři identity. Hmota, duše a svrchovaná duše. Když se nyní obrátíme k Bhagavad Gita nebo k vědecké inteligenci, můžeme dále pochopit, že všechny tři identity, hmota, individuální duše i svrchovaná duše, závisejí na nejvyšší osobnosti božství. Svrchované já je částečným zastoupením neboli úplnou částí nejvyšší osobnosti božství. Bhagavad Gita potvrzuje, že nejvyšší osobnost božství vládne celému hmotnému světu pouze svým částečným zastoupením. Bůh je veliký a nemůže být pouhým zaopatřovatelem individuálních duší. Svrchované já proto nemůže být plným zastoupením nejvyššího já porušotami absolutní osobnosti božství. Realizace svrchovaného já je pro individuální já začátkem seberealizace a další pokrok v této seberealizaci umožňuje realizovat nejvyšší osobnost božství za pomoci inteligence, autorizovaných písem a hlavně milostí pána. Bhagavad Gita nám podává předběžné pojetí osobnosti božství Sri Krishna a Srimad Bhagavatam je dalším vysvětlením vědy o Bohu. Budeme-li se tedy vytrvale modlit o milost vládce inteligence, který je s námi v našem těle jako pták sedící s jiným ptákem na stejném stromě, jak vysvětlují Upanishady. Pak se nám jistě vyjeví skutečný význam věd a budeme moci snadno realizovat nejvyšší osobnost božství Vásudeju. Inteligentní člověk se proto po mnoha životech, ve kterých takto používal svoji inteligenci, odevzdálo to svým nohám Vásudeva, což potvrzuje Bhagavad Gita 7.19. A logical approach to understanding the existence of the personality of Godhead is expounded in this verse and purport. Takže v tomto verši a významu je vyložen logický přístup k pochopení osobnosti božství. Starting with the proposition of accepting our own existence, we can expand that to understand the existence of God. Na základě předpokladu, že chápeme vlastní existenci, to můžeme rozvést až k pochopení existence Boha. The atheist means he doubts or denies the existence of God. A to jistá znamená, že popírá nebo pochybuje o existenci Boha. He doesn't doubt or deny the existence of everything. On nepopírá, nepochybuje o existenci všeho. Unless he's completely insane. Pokud není úplným šílencem. That type of insanity is called Buddhism. Takovému šílenství se říká buddhismus. But actually they also don't doubt the existence of everything. They only say verbally that they doubt the, that they don't believe in anything. A oni ve skutečnosti taky nepochybují o existenci všeho, jenom to říkají slovně, že nevěří, že by všechno existovalo. When they hungry, they don't doubt the existence of bread. Když mají hlad, tak nepochybují o existenci chleba. So The atheist he accepts the or the non voidist atheist accepts the existence of matter unless he's a mayavadi. A ateista, který není voidistou, uznává existenci hmoty, pokud není mayavadi. Who says Brahma satyam jagan mitya that spirit is reality and this world is false. Tři říkají, že duch je realita a tenhle svět je falešný. But they again fail the bread test. 
No, ale taky neprojdou u toho testu s chlebem. If they're falsely feeling hungry and they falsely feel attracted to a piece of bread. Why? If it's all false. Když falešně cítí hlad a falešně je přitahuje kus chleba, tak proč, když to je všechno falešné? So, actually the, the, uh, the ability to doubt is not in itself bad. Samotná schopnost pochybovat není sama o sobě špatná. But doubt, if it is accepted as a principle, is called skepticism. Ale pokud se pochyba přijme jako princip, tak se tomu říká skepticismus. By which we don't progress to understand anything beyond our own stomachs and genitals. A prostřednictvím toho nedojdeme k pochopení ničeho víc než svého žaludku a genitálí. Descartes was it not who who founded his philosophy on the basis of doubt. Descartes byl tím, kdo svoji filozofii založil na pochybě. With his observation, I think, therefore I am. On měl takový postřeh, myslím, tedy jsem. That I might doubt everything else. It might be that the whole universe is some, just some big hallucination which is being imposed upon me or ale o všem ostatním můžu pochybovat. Možná celý vesmír je jedna velká halucinace, která mi je nějak vnucena. Abychom dovedli pochybnost do extrémní krajnosti, tak můžeme říkat, ty neexistuješ, ty jsi jenom iluze. But I perceive that I exist. Ale vnímám, že já existuji. Therefore, because I think, I, I'm able to think all these different philosophical thoughts, so therefore I must exist. Protože jsem schopný přemýšlet a mít tyhle všechny filozofické myšlenky, tak musíme existovat. So there's a beginning for some philosophical wanderings and wanderings. No a to je počátkem nějakých filozofických bloumání a koumání. You have to begin with some axiom. Musí se začít u nějakého axiomu. Even the uh, voidists who say that nothing exists, they have a big, they have big philosophical construct to try to demonstrate that. I voidisté, kteří říkají, že nic neexistuje, tak mají celý filozofický koncept, na kterém se to snaží ukázat. And different schools of Buddhism, they in the past they have fought fiercely with each other over the nature of nothingness. A různé buddhistické školy spolu v minulosti tvrdě bojovali o povaze nicoty. Sounds rather meaningless, doesn't it? Nezní to náhodou docela bezvýznamně. But uh, even to use words, to, to think, to use words in communication means that we, beyond the axiom of accepting my own existence, We accept the axiom of others existence. No ale už když používáme slova ke komunikaci, tak vedle toho axiomu, že já existuji, ještě přijímáme axiom, že i druzí existují. And that the words that we use can convey the thoughts that I am thinking to another person. Takže slova, která říkám, mohou přenést ty myšlenky, které mám jiné osobě. And that words denote objects as well as concepts suggests that the objects also exist no ta slova popisují různé objekty a koncepty a z toho vyplývá že ty objekty také existují so to, to, to speak to use language is in itself an affirmation of existence že už mluva používání jazyka je důkazem existence. Although as you probably have experience with western neo mayavadis who haven't even heard the term mayavadi once you start to defeat them in argument they say words it's just words to nullify the meaning to, to just say that when they're defeated in argument they just say that well words have no meaning Možná máte zkušenost s neomajavádými, který ani neznají slovo majavády, ale říkají, pokud je porazíte v nějaké debatě, tak nakonec řeknou, 
To jsou jenom slova, která nemají žádný význam. Anyway, that's not the, uh, the argument that's been developed herein. Ale to není argument, který by se rozvíjel tady. It's interesting that here in the Bhagavatam just one verse is given to uh, summarize this whole process. Zajímavé, že tady v Bhagavatamu je dán jenom jeden verš na shrnutí celého tohoto procesu. But uh, it, it just summarizes what is actually a, a developed logical approach to understanding the existence of the personality of Godhead. To je shrnutí, které popisuje logický přístup k pochopení existence nejvyšší osobnosti božství. Now the argument begins here with, this, with the same proposition that uh, I, I exist the, the, the person who is philosophizing he exists that's his first axiom Ta, uh, celý tenhle výklad začíná úplně od stejného předpokladu já existuji ten člověk který filozofuje takhle začíná u toho then who am i i exist but who am i takže já existuji a kdo jsem i am not the body nejsem tělo the uh, common example we give we say my hand my leg my face my chest but who am i běžně tenhle příklad moje ruka moje noha moje tvář moje hruď ale kdo jsem já this is my hand tohle je moje ruka but the hand is not me ale ta ruka nejsem já because if the hand is chopped off then i will continue to exist Protože když mě někdo ruku usekne, I mean, tak... what i perceive if if i'm thinking the body is myself then which which part of the body chop the hand off then the body can continue to exist to bych si myslel že jsem to letělo že to tělo jsem já tak která část těla pokud se usekne ruka tak existuje dál so i may say well if the heart is removed and another one isn't put back pretty quick then uh, you would cease to exist so maybe i am the heart Můžeme říct, pokud se odejme srdce a nedá se tam rychle nové, tak přestaneme existovat. Tak můžeme si myslet, tak jsem možná srdce. No dobře, tak si řeknete, jsem srdce, tak dejte pryč všechno ostatní a jenom existujte so jako I srdce, think, well, ale zjistíte to, že nejsem. Brain, and the same example applies, then OK, we'll just keep your brain. If you are the brain, then you don't need legs, hands, stomach, all these things. We'll just keep the brain. Musíme říct dobře, tak jsem mozek, ale potom stejný příklad. Tak dobře, tak existuje jenom jako mozek a nepotřebuje ruce, nohy, žaludek a jenom žije jako mozek. So with with a little logical extrapolation, we can understand that I am not the body. Na základě takového logického rozvedení chápeme, že nejsem to letělo. By using the intelligence we can understand that the bodily limbs and organs are not me. Za použití inteligence chápeme, že tělesné údy a orgány nejsem já. I experience through the body, but I am not the body. Já zakouším různé věci skrze tělo, ale nejsem to letělo. And not only do I see my own body, but I see other bodies and other living beings. Nejenže vidím svoje tělo, ale vidím i jiná těla jiných bytostí. But the argument develops. So I, I am separate from the body, but I am not. I, I see, hear, touch, smell, taste, hear. I see here touch smell taste ah but I am not an independent seer toucher taster smeller or feeler no, argument pokračuje nejsem tělo ale vidím slyším cítím chutnám dotýkám se ale nejsem nezávislý v tomhle všem vnímání nature supplies various objects we were not able to see a tree we're not able to taste bread unless nature supplies these objects 
Příroda dodává různé objekty. Nemůžeme vidět strom a nemůžeme chutnat chleba, pokud příroda nedodá ty objekty. And our ability to see, touch, taste, smell, feel and hear also depends on material nature. Naše schopnost vidět, slyšet, cítit, chutna, dotýkat se také závisí na hmotné přírodě. Kterýkoliv ze smyslu může přestat fungovat. Nebo může fungovat hůř, než fungovala dřív. As we find, as we get older, the sensual ability decreases. Což zjišťujeme s tím, jak stárneme, že schopnosti smyslu slábnou. Takže už jsme došli k závěru. Já jsem bytost od, odlišná, oddělená od, od hmoty, ale další závěr, ke kterému docházíme, je, že nejsem nezávislý. So, uh, I am separate from material energy. Že jsem oddělený od hmotné energie. Therefore, I can be understood to be spiritual energy. Takže se dá chápat, že jsem duchovní energie. Spiritual, I mean, you could call it another name, but the, as, as The, the point is a different energy from that of matter. Můžete to nazývat jiným jménem než duchovní, ale každopádně je to jiná energie než je hmota. So, but that we are spiritual, by spiritual we mean uh, of a different nature altogether than material. This argument is developed also. Why we should be considered spiritual. No ale když říkáme duchovní, tím myslíme něco s úplně jinými vlastnostmi, než má hmota. A také se dává takový argument, proč bych měl být duchovní. Holy different. We are holy different from matter. Jsme úplně odlišní od hmoty. This can be understood by our dissatisfaction within material existence. No to se dá pochopit z naší nespokojenosti s hmotnou existencí. That our seeing, touching, tasting, smelling, feeling and hearing Within material existence does not satisfy us. Naše vidění, slyšení, cítění, chutnání, dotýkání se v motné energii existenci nás neuspokojuje. That is the difference between spirit and matter. To je rozdíl mezi duchem a hmotou. That spirit is not uh, the spiritual living being is not just a see, a touch, a smell, a taster uh, and hearer of material stimuli but also experiences uh, happiness and distress in doing so. Že duchovní bytost není jenom tím, kdo vidí, slyší, cítí, chutná, dotýká se hmotných podnětů, ale který zároveň je spokojený nebo nespokojený s tím, co vnímá. He has the ability to experience uh, to experience sensual stimuli and to feel a sense of satisfaction or dissatisfaction. Má schopnost zakoušet vnímat hmotné podněty a zároveň pocitovat buď spokojenost nebo nespokojenost. We can program a machine that if a red light is shone on it it will say I see a red light. Můžeme naprogramovat nějaký stroj, že když se na něj posvítí červeným světlem, tak řekne, já vidím červené světlo. Ale to neznamená, že ten stroj, který tak je naprogramovaný, má skutečný zážitek vidět červené světlo. Although it may respond in the way that a human being might be expected to respond, its response is of a, on totally different category to that of a human being who says I see a red light. I když může odpovědět, jak by se dalo čekat, že odpoví lidská bytost, ale ta odpověď stroje je úplně jiné kvality, než když odpovídá člověk. Nemůžeme si myslet, že stroj, který 
řekne, vidím červené světlo, když se na něj posvítí červeným světlem, takže skutečně má ten zážitek, jaké to je vidět červené světlo. Hmm. So, in, in the next stage of the argument, Prabhupada digresses a little to lambast the foolishness of persons who say that spirit arri- or life arises from matter. No, v další fázi argumentování Prabhupá trochu odbočuje k pošetilosti těch, kdo prohlašují, že život pochází z hmoty. A když vidíme, zažíváme ve vědecké terminologii, se vidění často používá pro vnímání všech smyslů. So that we see, which means that we also hear, touch, smell, taste, smell, uh, yeah, all, the, all the other functions that we, see, yeah. Takže to, že vidíme, zároveň obsahuje i to, že slyšíme, cítíme, chutnáme, dotýkáme se. So that uh, that suggests an intelligence. Of a, on a different order to that which can be pro, programmed into matter. Tak to svědčí o inteligenci jiné kategorie, než co by se dalo naprogramovat hmotě. At the present, in the present day and age, there is a lot of development of what is called artificial intelligence. V současné době probíhá velký rozmach rozvoj takzvané umělé inteligence. Of which a crude example is the machine saying I see a red light. Hrubým příkladem toho je stroj, který řekne já vidím červené světlo. However, the uh, the experience of feeling and considering considering something pleasant or unpleasant is beyond the scope of matter. No, ale ta schopnost vnímat a pokládat něco za příjemné nebo nepříjemné, to přesahuje schopnosti hmoty. Stroj může říct, já vidím červené světlo, ale člověk, který ho vidí, to zároveň zakouší, cítí. So the intelligence or, or the apparent intelligence of a machine can never be compared to the intelligence of a living being. Takže ta zdánlivá inteligence stroje se nikdy nedá srovnat s inteligencí lidské bytosti. Because the intelligence of a human being is connected with the uh, desires and the consciousness of a living being. Takže inteligence lidské bytosti je spojená s touhami a ve vědomí živé bytosti by which uh, one not only gathers sensory data but processes them and uh, acts on them according to what he per- the living being perceives as his own self interest takže osoba takhle nejenže střádá schromažďuje smyslové věmy a data ale takové je zpracovává a potom jedná na základě toho, co vnímá, to, co cítí. For instance, if a big animal sees a smaller animal, uh, then he processes that in his intelligence. Okay, let me try and catch it and eat it. Třeba když velké zvíře vidí menší zvíře, tak zpracuje ten věm svou inteligenci a řekne si dobře, tak co bych ho chytil a snědl. But if he sees an animal even bigger than him, he may process it to say, oh, let's run away quick, otherwise he may eat me. No a když vidí zvíře zase větší, než je samo, tak to zpracuje a rozhodne se, tak radši uteču nebo si žere mě. So not only is there intelligence functioning, but there is a director of the intelligence. Takže nejenže funguje jejich inteligence, ale také má svého vůdce ta inteligence. So this, uh, this intelligence, by which one not only collects data, but processes, processes it, acts on the basis of that that is the uh, symptom of the soul takže toto inteligence která shromažďuje data a zároveň je zpracovává a potom jedná na základě 
výsledku, tak to svědčí o existenci duše. To je příznak přítomnosti něčeho, co není přítomné v hmotě. Without intelligence, if, if a person, we say sometimes, someone has lost his head. Do you say that in Czech? So he's lost his head. It doesn't, lit- it doesn't mean literally that he, he's you know, walking around without a head, but it means he's deranged. He's insane. <coughs> jako někdy říkáme, on ztratil hlavu, tak to neznamená, že chodí okolo bez hlavy, ale že ztratil schopnosti rozumného uvažování. Now that intelligence to discriminate what is good for me, what is not good for me. We don't uh, we don't go through a complex logical process to uh, to process any sensory data that we receive. A ta inteligence, aby jsme rozhodli, co je pro nás dobré nebo není dobré, tak neděláme, neprocházíme žádným složitým procesem zpracovávání těch věmů, které dostáváme. Ta inteligence funguje tak rychle a účinně, že často reagujeme úplně okamžitě na ty smyslové věmy. For instance, if you're driving very fast and all of a sudden are on the road and all of a sudden a vehicle pulls in front of you, then practically without thinking you brake. You slam the foot on the brake to prevent uh, your vehicle crashing into his. Například jedete velice rychle po cestě a auto před vámi nějak zastaví, tak okamžitě v rámci v té zlomku sekundy dupnete na brzdu, abyste do něj nenarazili. So, uh, we don't think about why we do that. A my o tom nepřemýšlíme, proč bych to měl udělat. But, uh, is thinking, ale někdo přemýšlí. That is the super soul. A ten někdo je nad duši. That can be logically takže tady se snažíme takhle logicky dospívat k argumentům existence Boha. Na základě toho, co můžeme vnímat svými smysly, jak můžeme inteligentně chápat svoje smyslové věmy. So what we call instinct is actually the uh, direction of the super soul. Takže čemu říkáme instinct nebo put je vlastně řízení nad duše. So um, let, let, let's examine this a little further according to the purport. This uh, according to the purport and what is stated in Shastra. Ještě to můžeme rozebrat trochu víc podle významu a toho, co se říká v šástrách. Což neznamená, že budeme dávat výroky šástry jako důkazy, ale používat ty výroky, které se mohou rozvést pomocí logické analýzy. Now, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks about every living being being based on a machine made of material energy. V Bhagavad Gita mluví Pán Krishna o tom, jak každá živá bytost je usazená na stroji stvořeném hmotnou energií. Yantra Rudha Nimaya Yantra Rudha means Situated upon a machine. Jantra rudha znamená usídlená, usazená na stroji. So that we are situated within material nature is uh, acceptable even to the materialists. Takže to, že jsme umístěni v hmotné energii, to je i pro materialisty přijatelné. But at the same time we say, I am perceiving, I am doing. We don't say, Material nature is seeing, material nature is doing. Ale zároveň říkáme, já vidím a já dělám, neříkáme, hmotná příroda vidí, hmotná příroda dělá. Uh, we dělám. positively perceive the existence of ourselves. 
pozitívne vnímame existenci sebe samotných. Když říkáme já vidím, tak to připisujeme té tělesné funkci vidění. But the, uh, but the ability to see and the objects of vision are not within our control. Ale ta schopnost vidět, ta objekty, které vidíme, je mimo naši vládu. The ability of vision can be taken away at any moment. Schopnost vidět nám může být kdykoliv odebrán. And the, we, we don't arrange for the various objects of our vision to be in front of us. No a my to nezařizujeme, aby všechny ty objekty, které vidíme, aby byly kolem nás. Takže můžeme dojít k závěru, že je tady vyšší energie, která nám dává schopnost vidět a dává všechny ty objekty, které vidíme. So if we can admit this fact, then we can uh, start to search out that supreme being and find him and surrender to him. Pokud dokážeme připustit tenhle fakt, tak můžeme začít hledat tuto nejvyšší bytost a potom se jí odezdat. Otherwise we can choose to remain in false material identification. Jinak si můžeme rozhodnout, že zůstaneme na úrovni falešné falešného hmotného pojetí naší totožnosti. Thinking that I am the owner of this object, I am the doer of this action. Myslet si, no já jsem vlastníkem tohoto objektu, já jsem konatelem tady té činnosti. Takže to je limit naší nezávislosti, že si můžeme vybrat, jestli zůstaneme nevědomí a hloupí, anebo přijmeme tenhle duchovní koncept. No a když uznáme existenci nad duše, tak se dostaneme do styku s duchovní realitou. That should be understood probably that the super soul is living being like us but far superior to us takže bychom měli správně chápat že nad duše je živá bytost jako jsme my ale mnohem mnohem dokonalejší než jsme my we may be very proud of our intelligence but we are not this that intelligence we are not the suppliers of that is given by the super soul Můžeme být velice pišní na svou inteligenci, ale my nejsme ti, kdo by si tu inteligenci dali, tu nám dává nad duši. A stejně jako ji dává, tak ji taky může odebrat. Můžeme vidět tolik starých lidí, kteří trpí senilitou a úplně ztratili inteligenci. In very good. Uh, brain order. Brain is in good order. Někdo může dokonce i žít dlouhým životem a až do posledních dnů mít mozek úplně v pořádku. But at death all the acquired knowledge and use of intelligence is uh, gone. It's taken away. Ale v čase smrti je veškeré nasromážděné poznání a schopnost používat inteligenci taky odebrané. So again that just proves that this Although we may be very proud of our intelligence, we are not the controller of anything. We're not even the con- we think oh, well, I'm so I'm so clever. But this cleverness uh, this is a gift of the Supreme Lord. Takže to je zase jenom důkaz, že my můžeme říkat, já jsem tak inteligentní a, a mám to pod svou vládu, ale ve skutečnosti tahle ta chytrost je jenom dárem nejvyššího pána. So he gives it and he can take it away. Tak on dává, může jí taky odebrat. Therefore we should be humble enough to recognize that whatever ability I have that is not intrinsically mine. Tak proto bychom měli být pokorní a uznat, že veškeré schopnosti, které mám, tak mi nejsou nejsou vlastní, nejsou moje. This way by logical analysis we can recognize that there is matter, there is spirit 
Takže takhle logickou analýzou docházíme k závěru, že existuje hmota, potom duše a nejvyšší duše. No, potom můžeme pokračovat, pokud existuje nad duše, která takhle řídí naši inteligenci nebo takže můžeme ještě to rozvést potom, že musí existovat ještě vyšší něco vyššího, než je jenom tahle nad duše spojená s motným světem a tady ty argumenty můžou dávat materialisti různé argumenty, ale tady proupát na to dává velice dobré odpovědi v tomhle význam. So it's also a good argument uh, to present that apart from overseeing this material world, God has his own kingdom where he enjoys. Takže to je taky dobrý argument, že kromě dohlížení tady na tenhle hmotný svět Bůh má ještě svoji vlastní říši, kde si užívá. If we think that the, 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 the supreme being, his only function is within this material world, then we grossly underestimate him. Pokud říkáme, že jediná funkce nejvyšší bytosti se musí pojít tady s tím hmotným světem, tak ho těžce podceňujeme. Myslíme, že jediná funkce Boha je plnit, dodávat to, co požadují naše nepatrná vlastní. The function that we take him to be the fulfiller of, namely supplying our orders, that he has his own happy life beyond fulfilling our demands. Give me this, give me that, give me something else. Takže to je jenom rozumné takhle vyvodit, že kromě toho, když si myslíme, že on jenom nám dává, co my chceme a plní naše požadavky, tak ještě má svůj vlastní úplně šťastný život, který je od toho úplně oddělený. So actually that this uh, extrapolation we can go up beyond the paramatma to the bhagavan the original feature of the personality of godhead. Takže tímhle rozváděním naší naše uvažování můžeme dojít i nad paramatmu do konce k bhagavanovi nejvyšší osobnosti božství. So what is the nature of bhagavan Uh, that we cannot find out by logical analysis. Ale jaká je povaha Bhagavána, tak na to už nepřijdeme pomocí logiky a své analýzy. That he exists is uh, quite reasonable to accept. To, že existuje, to je dost rozumné přijmout. To uh, say that he doesn't exist, although it is the uh, popularly accepted so-called scientific norm to presume that god is just a projection of man's imagination but actually uh, true science is to accept the personality of godhead takže to je běžná vědecká norma kdy říkají že bůh je jenom vyprojektovaná mysl člověka ale je mnohem rozumnější a skutečná věda je přijmout existenci nejvyšší osobnosti božství However, even though uh, by some cool-headed common sense logic we can understand that the supreme lord exists, what is the nature of his personality is not possible to understand. Takže simply sice, by logical extrapolation. Sice takhle s zdravým rozumem a s chladnou hlavou můžeme dospět k pochopení, že nejvyšší pán existuje, ale pomocí logiky a takovýchhle postupů nemůžeme pochopit jeho povahu. Za tím účelem se musíme obrátit na stránky Srimad Bhagavatamu. Takže tohle je 
Takže to je shrnutí procesu, jak smysluplnou filozofickou spekulací můžeme potvrdit existenci nejvyšší osobnosti božství. Krishna Prabhupád ukončuje ten význam, že to může trvat mnoho životů, takového používání inteligence, aby se dospělo k závěru. Vlastně tady je Vasudev nejvyšší příčina všech příčin. Takže můžeme se to může trvat tisíce životů, aby člověk dospěl ke Krishnovi. But no. Not necessarily. Ale není to nutné. If one follows the process of gyan, it may take many, many lifetimes to come to the lotus feet of Krishna. Pokud někdo následuje proces gyany, tak to může trvat mnoho životů, aby dospěl k lotosovým nohám Krishna. By the process of gyan, we mean that process which is uh, places the the greatest uh, stress or the greatest importance. On the use of one's own intelligence. No, procesem Gyány myslíme to, že se klade největší důraz a význam na používání vlastní inteligence. Ale ale atma, duše a bhagavan na duše, to není možné pochopit jenom logickými diskuzemi. No by uh, use of one's own intelligence. Ani používáním vlastní inteligence. No, not even necessarily by hearing a lot from the Vedic scriptures. A dokonce ani nezbytně ne velkým nasloucháním z vědeckých písem. But he reveals himself to his devotee. Ale on se vyjevuje svému odanému. Takže by nás to nemělo odradit, když slyšíme, že až po mnoha životech Gyany dospěje ke Krišnovi. To jenom ukazuje, jak nevhodná je Gyana Marga. Ale měli bychom chápat, že prostřednictvím bhakti můžeme velice rychle přijít ke Krišnovi. Krišna říká, pro toho, kdo je oddaný, tak já jsem rychlým vysvoboditelem sociálnu zrození a smrti. So use of intelligence is not denied in the bhakti process. Takže používání inteligence se neupírá v procesu bhakti. It is required. To je zapotřebí. To come to bhakti is the best use of one's intelligence. Dospět k bhakti to je nejlepší použití své inteligence. But to simply be to put the greatest emphasis on one's own intelligence and think that well I'll only accept something if I can understand through one's intelligence my intelligence is not very intelligent. Ale dávat velký, příliš velký důraz na svou inteligenci a přiznám, přijmu jenom to, co pochopím svou inteligenci, tak to není moc inteligentní. Můžeme si myslet, že je velice inteligentní snažit se všechno pochopit prostřednictvím své inteligence. But it's not, it's stupid. Ale není je to hloupé. Because an intelligent person should recognize the limits of his intelligence. Takže inteligentní osoba by měla uznat meze své inteligence. Pokud má někdo tak zanícené falešné ego, že si myslí, já všechno pochopím svou inteligenci, tak to znamená, že si myslí, moje inteligence je všechno, co existuje. So by intelligence we should recognize our, uh, Our, what, what, our, what is so great about us? What, what, what is our massive position within this world? Takže pomocí inteligence bychom měli pochopit, co je na mě tak úžasného, jaké je tady moje velké postavení v tomhle světě. We should note our massive insignificance. 
Měli bychom pochopit svou velkou bezvýznamnost. And that we have intelligence, but uh, we are very, very tiny beings. Že sice máme inteligenci, ale jsme velice nepatrné bytosti. And therefore it is required to become humble and to pray. Proto je potřeba být pokorní a modlit se. That I cannot understand everything by myself. Já nejsem schopný všechno pochopit sám. So you, please, you, the supreme intelligence, the supreme person, you please give me the intelligence by which I can come to you. Tak prosím tě, ty svrchovaná inteligence, svrchovaná osoba, dej mi tu inteligenci, abych k tobě mohl dospět. A takovému oddanému Krišna pomáhá. Těm, kdo mi s oddanosti a láskou slouží, dávám inteligenci pomocí, které ke mně mohou dospět. So bhakti is for the most intelligent person. Takže bhakti je pro ty nejinteligentnější osoby. A jak tady ne, nemáme tady moc doktorů v našem hnutí? PhD means for those who have taken their intelligence on the wrong, they've taken a wrong turning with their intelligence. Ale doktoři to znamená, že se vydali špatnou cestou se svou inteligencí. That instead of applying their intelligence to understand the actual místo, aby používali svou inteligenci pro ten nejlepší objekt a aby podrobili svrchované inteligenci, tak oni ji používají k tomu, aby zboštěli svou vlastní inteligenci. Oni uctívají inteligenci sebe sama a ostatní. Takže doktor Žabák číslo jedna chválí doktora Žabáka číslo dvě. Takže Ti, kdo jsou jako psy, osly, velbloudí a prasata, tak opijují ještě větší zvířata, která ale nemají chuť k naslouchání o nejvyšší osobnosti božství. Já myslím, podle mého názoru, všechny takové osoby jsou v nevědomosti. To je přisuzují tolik důležitosti svému vlastnímu názoru. Tak tolikrát se nás lidi ptají, co si myslíte tady o tom a tam o tom něco jiném. A já okamžitě odpovídám, na tom nezáleží, co já si myslím. Protože já jsem nepatrná, že aby to s omezenou, velice omezenou inteligencí, takže můj názor na něm nezáleží ani na vašem, ani na názoru kohokoliv jiného. Nás zajímají fakta, ne názory. No a fakta je třeba chápat podle šáster. Šáster tady také nás proces, to aplikovat naši inteligenci, to understand the existence of the that the supreme lord exists. Tady nám šastra dává proces jak použít naši inteligenci abychom pochopili že existuje nejvyšší pán. One who has got perverted intelligence won't accept this process. No, kdo má zvrácenou inteligenci tak tenhle proces nepřijme. They bring up so many objections. Budou přicházet s tolika námitkami. And think themselves very intelligent for doing so. A považovat se za velice inteligentní, když tohle dělají. But even that we can understand the existence of the personality of God by our intelligence doesn't mean that we can understand everything about it. Ale i když pomocí své inteligence můžeme chápat existenci nejvyššího pána, tak neznamená, že můžeme chápat všechno. We still have to pray for his mercy. That he reveals himself to us. Pořád ještě se musíme modlit to jeho milost, aby se nám vyjevil. That is the bhakti process. A to je proces bhakti. Any question about this? Nějaké otázky na to?
No, so everyone's intelligently convinced of the personality of Godhead. So intelligently right. convinced. I knew you all were, but as the purport discusses this, I thought I would discuss it also. Jako já vím, že už jste to znali, no ale když se o tom mluvilo v tom významu, tak jsem si řekl, že to o tom taky budu mluvit. Yeah, what's, what's the point of discussion? Někdy je řečeno, že aby jsme se mohli zaměstnat o to nám tak potřebujeme výbavení jako říšných činností a takovou zbožnou karmu a tak. A někdy je zase řečeno, že vlastně aby jsme se zbavili, nebo aby jsme získali tu dobrou karmu tak, tak se musíme zaměstnat o dané služby. Tak jako, že to vypadá, že to tak jako začalo nejprve taková ta logika toho slepice a věc. Sometimes it is said that to uh, engage ourselves in devotional service we have to have a pious background, pious activities uh, in the past and, uh, and other places. It said that to, to obtain a good karma we have to engage in devotional service. So it looks like this dilemma of egg and chicken. Mm. Well, not exactly. Good karma usually refers to activities which lead to uh, future favorable position for material enjoyment. Dobrá karma to označuje většinou příznivé činnosti, které vedou k postavení v budoucnosti umožňujícímu větší hmotný požitek. Uh, before one takes a devotional service, there are uh, primary, there are activities which can be performed which prepare and purify the person for being able to take the devotional service. Ani se člověk začne věnovat o dané službě, tak mohou být určité činnosti, které ho očistí a připraví na to, aby mohl dělat o danou službu. This is called sukriti, which could be called, which can be translated as piety. Co mu se říká sukriti, což se dá přeložit jako zbožnost? One can perform sukriti, for instance, One performs a pious activity. Uh, in the Vedic literature, as it's mentioned, it's described that by planting trees along the side of the road, one acquires piety. Vedické literatuře je zmíněno například, kdo sází stromy podél cest, tak nabývá zbožnosti. Because people who walk on the road will be shaded from the hot sun by the tree. You don't have much hot sun here, but Just like you have about eight months cold season here, so you have about eight months hot season in India. So the shade on the tree is a to, to plant a shade tree is a pious activity. Že kdo půjde po té cestě, tak potom za horkého dne mu budou ty stromy poskytovat úlevu svým stínem. Tady nemáte moc velkých dnů, tady je 8 měsíců, možná zima v Indii, zase 8 měsíců vedro, takže to je zbožnost za stromy podél cesty. Takže to je zbožná činnost a tak to samo o sobě nemá nic společného s bhakti. But when Lord Chaitanya comes along the road chanting Hare Krishna to, uh, on his tour of South India to deliver all living beings, the person who planted the tree gets the benefit of serving Lord Chaitanya. No, ale pokud po takové cestě jde pán Chaitanya, když jde kázat zpívat Hare Krishna do Jižní Indie, tak ten, kdo zasázel stromy podél takové cesty, dostává prospěch se služby pánu Chaitanya. Or any such, Lord Chaitanya, or any such, uh, any, any devotee, anyone who serves, they... The person who planted the tree might have died and gone to the heavenly planets, but he still acquires some the, the effect of having served Lord Chaitanya. This is called Agyata Sukriti, unknown pious activity, which is prepares us to take a devotional service. Nebo jakýkoliv oddaný, který jde po takové cestě, tak možná ten, kdo sázel ty stromy kolem ní, už si užívá na nebeských planetách, ale i tam ještě získá prospěch z toho, že takhle sloužil pána Čejtaní a tomu se říká Agiata Sukriti, nevědomá oddaná služba. Tak pomáhá ti to pochopit, ten problém vejce a slepice. So the activities of the Krishna conscious movement are all auspicious. Že všechny činnosti hnutí pro vědomí Krishna jsou dokonale příznivé. Go and chant in the streets of Prague. Many people they appreciate that. Když jdeme a zpíváme na pražských ulicích, tak mnoho lidí to oceňuje. 
very few appreciate from the purely spiritual platform. A je jich velice málo, kteří by to oceňovali z čistě duchovní úrovně. A mnoho lidí si říká, no tak je to pěkný, to je to docela zábava, legrace, takže to berou jako příznivé pro jejich smyslový požitek. Ale dokonce už ocenění na této úrovni vyžaduje určitou zbožnost. People are completely demoniac. They they shout and ah, what are you doing? They run away with their ears blocked. Pokud jsou lidi úplně demonští, tak jenom musí co to děláte, utíkají a zatpávají si uši. But many people appreciate. They take it as something fun and nice, but they also appreciate it's something religious and good. A mnoho lidí to ocenuje, nejen že to je zábava, ale dokonce něco náboženského dobrého. In Prague, we often get. A favorable response from the italianos isn't it they, they they can be said to be relatively pious people máme většinou dobré ohlasy od italů které se dají teda řadit ke zbožným lidem whereas we're more likely to get a sarcastic response from the germanos <laughs> is it i would think so myslím že od němců by jsme se spíš dočkali nějakých sarkastických poznámek so it may be that even a, we could a, gen, as a generalization but we could say that the italians are more pious than the germans že jako takové s obecnění můžeme říct že italové jsou zbožnější než němci and indians in general are more pious than anyone a, a indové jsou obecně zbožnější než kdokoliv jiný and also very materialistic it's they They're pious and materialistic both. Zároveň velice Most Indian people. Materialistic. Very materialistic and very pious also. Většina Indů je zároveň velice zbožných a velice materialistických. So the activities of the Krishna conscious movement are to create good fortune uh, favorable for helping people come forward in devotional service the good fortune that might fructify in this life or or even in future lives in many cases it won't fructify in this life že činnosti hnutí pro vědomí Krišny jsou určené proto aby vytvářely dobrý osud jako takové štěstí pro všechny a něko, u někoho to může dozrát ještě v tomhle životě u, u mnohých až v dalším životě therefore it said that the activities of the of krishna conscious are all auspicious proto se říká, že činnosti ti provědomí Krišny jsou vše příznivé. Když někdo zpívá Hare Krišna, je to dobré pro něj a dokonce i pro všechny okolo, i když to neocenují. They don't, you know, they they just think it's a mild disturbance. A i když tady naši milí sousedí okolo to pokládají za jenom příčinu rozruchu a že je to obtěžuje, ale získávají nesmírný prospěch z toho, že pravidelně zdyší a rekešná vidí odane. As you may know, approximately 1974. In Germany there was so much propaganda against our movement. Možná víte kolem roku asi 1974 byla v Německu velká propaganda proti našemu hnutí. Každý den byla v novinách taková vážná obvinění, že Hare Krishna jsou a zloději a lháři a vrazy a podvodníci. So when Shri Prabhupada told this he said very good. A když o tom řekli Prabhupada, tak on říkal, to je velice dobré. They again and again hearing the name Krishna. Oni znova znova slyší Krishnovo jméno. They must think this movement is very important. It's coming in the newspaper every day. Tak si musí myslet, že to lehnutí je velice důležité, když se o něm každý den píše v novinách. So what actually happened is that a generation later uh, Many people they they think our movement something very good. They thought if the if the government and the press is so much against our movement, it's probably something quite good. 
Takže co se stalo, že lidi o generaci mladší si říkali, to musí být hodně dobré hnutí, když o tom furt píšou v novinách, jak je špatné, když si to myslí vláda, tak to musí být dobré. There's nothing better for preaching than, than uh, oppression. A takže není nic lepšího pro kázání než takovéhle potlačování. When, when, when there's oppression, then the preachers become very serious. And when, when everything, okay, you can do whatever you like, then everyone just goes to sleep. Pokud je tady nějaké potlačování, tak to kazatele začnou brát velice vážně. Pokud se říká, no dělejte, co chcete, tak jde každý spát. Even scholars of religion recognize that religions that are repressed, they're the ones which they, 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 they well, they can be totally obliterated, that also happens. But if they're not totally obliterated and the people are, often people, the, the members, their commitment increases and, and, uh, The moment spreads like wildfire. Mm. It's obliterated is like wiped out. Yeah, obliterated means totally destroyed. Yeah, to je u, učenci, kteří studují náboženství, dospěli k tomu závěru, že pokud že hnutí, která, náboženská hnutí, která jsou potlačovaná, tak jsou velice silná, pokud ovšem nejsou úplně jako zlikvidovaná a vymazaná, tak potom ty členové jsou velice silní. As it was reported against sometime in the early 1970s in what was at that time the most prominent English magazine in India that when Indira Gandhi who was the Prime Minister of India had visited Leonid Brezhnev who was the all in all in the USSR that he had said to her that the main threats to the Soviet youth are rock music and Hare Krishna to bylo někdy počátkem 70. let v takových hlavních britských novinách v Indii byl článek, jak Indira Gandhi navštívila pana Brežněva a on jí řekl, že hlavní hrozby pro mládí Sovětského svazu jsou roková hudba a Hare Krishna. So, we can go to the politicians and complain to them. Why are you making us a recognized religion? Why don't you oppress us? We don't go like that, but... Uh... Takže bychom mohli taky jít za politiky a říkat, proč nás děláte uznané náboženství, proč nás radši nepotlačujete. Sice to neděláme. But, uh, as many of the Russian devotees who, or Soviet devotees who experienced that oppression said that, well, after, the, after it became allowed, we didn't get the same kind of commitment among the devotees. Mnoho těch sovětských odaných říká, že jakmile jsme byli jako dovolení, tak už není taková odezdanost tu odaných. When it was underground, people were willing to do anything to risk their life. But once it became allowed, then no one even wanted to go out in the cold to do Harinam, which they'd been protect, you know, they'd been working all these years to get the, to be allowed to do that. But once you're allowed to do it, you think, well, I'll wait till it gets warmer. <laughs> Říkají, že když to, když to bylo všechno v undergroundu, tak byli ochotní nasazovat životy a teď, když je to povolené, tak ani nechtějí dělat harinám v zimě a čekají, až bude teplo. Sice celou dobu usilovali o polovolení k harinámu. Ale... Anything else? Ještě něco dalšího? Tak jestli ne, já řeknu ještě jednu věc. <laughs> 